Hanımlar beyler emniyeceye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Keyifler nasıl yerinde mi? Asansörle en son aşağı düşmüştük. Şu an için... One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Evet, zindanlara gelmişiz. Ee, görev olarak bir şey bildiğim kadarıyla evet yok. Kendi görevimizi kendimiz yine burada bulacağız. Şuralar kapanmış. Burayı bir açalım kenara doğru çekip şu kalası taşları vesaire. Geçmişin e, işkence sesleri hala kulaklarımıza çınlıyor. Zindanda o sesleri duyuyoruz hala pek. Hoppa. Güzel. Çok karanlık yalnız burası. Müthiş karanlık. Bunun arkasında bir şey var mı? Yok. Ne var yemek? Ne bağırıyorsun? Neredesin? Değil, kendi gel. Kendi gel. Gidip yüzleşeceğiz adamla. Nerede o? Nerede o manyak? Şunu yakalım. Burada bir şey var mı? Şimdi zevcek. Çekiç var. Ee, buraları zamanda insanları bağlıyorlarmış belli. Sen daha iyi düzeltelim. Böyle bir şey yok. Karşımızda bir oda var. Birileri sürüklenmiş kan izleri falan var. Burada var mı bir şey? Bu ne? İlginç bir taş. Aa! Güzel. Yağ bulduk. Yağ önemli. Sandalyeyi de bırakalım. Yani biraz toplu bırakın arkadaşlar buraları. Aha içinden ne çıktı? Hayalden değişik sesler geliyor. Ne oluyor orada? Aha bizim yaratık burada. Aç kapıyı. Açamıyoruz. Ne oldu gelemiyor musun? Gelemiyorsun. Hop hop Daniel kendine gel. Daniel kafayı yediği zaman e, oyunu kontrol etmek de çok zorlaşıyor. Hareketler o kadar yavaşlıyor ki. Biraz şöyle ışığa bakalım. Daniel bu kafayı toplasın. Giremedik oraya ya kötü oldu. E, yağımızı aslında birazcık doldurabiliriz ama belki yine yağ dolduran şey vardı. Bu arada Üst katta o tekrar çıkabilirsek Artun sağ olsun yerini hatırlattı bana Camın kırıldığı yerdeymiş o yağ varili Vadeli konuşamadım yağ varili ee, Oraya tekrar ulaşabilirsem Oradan tekrar doldurmak istiyorum Ama belki buralarda da vardır O yüzden Buralarda da şansımı denemek istiyorum Şurada bir koridor vardı Buraya gitmedik sanırım Aha. Güzel. Alır mısın şunu? Teşekkürler. Ne haber fare? Takılın peşime. Sizi de kurtaracağım. Uçak var da burada var. E güzel. Ee, buralar aydınlık. Bağırmadan geliyoruz. Bende hala şu el matkabı duruyor. Bir noktada demek ki işimize yarayacak. Yok olmadığına göre el matkabı. Yukarı çıkalım. Ha, bu arkadaş burada. Selam. Gel. Gel gel gel gel gel. Sesleri iyi dinlemek lazım. Gittiğini düşünüyorum onu. Şöyle bir kendini gösterdi ve Sanıyorum ki buralarda yok. Devam. 
Şimdi Heh, bu tarafta eleman. O zaman biz buraya gidiyoruz. Aç aç aç. Ne oldu? Bir şey hatırladım. You're just making things worse. Look, this is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. Burada yoksun. Bu ne? Keski. Buralarda tabi e, mahkumlar kaldığı için çok güzel kendimizi sıkıştırıyoruz buraya. Ee, mekandan kaçabilmek adına çekişler, keskiler, bir şeyler bulmuşlar, koymuşlar zamanda buralara. Evet, oldukça zayıf görünüyorsa ha, bunu açabilirim. Ve evet. Aradığımız şey buradaydı. Bu kadar çıkma doldur. Çok karanlık burası. Ee, sanırım bu kadar buradaki işimiz. Birazcık yağ bulduk. Hiç çok da iyidir. Ben buradan geldim galiba. Bu tarafa bakmadık. Açılıyor. Sanıyorum ki koridorda kendisi. Sorun değil, birazdan gidecek. Karanlıkta çok da iyi göremiyor zaten kendisi biliyorsunuz. Hele aramda bu şey varken. Ben bile zor geçiyorum buraya, o hiç geçemez diye düşünüyorum. Envantere bakalım orada. Ee, çekiş ve keski bir arada duruyor peki. Kaya kesmek için araç. Ha. Kendimize bunda bir şekilde yol açacağız demek ki bir noktada. Gitti herhalde. Çakma alayım. Buradan devamında yok en azından. Bu tarafta yok. Buralarda da görmüyorum kendisini. Aç aç aç. Deliğin üstünü yatakla kapayacağım dedi. Biz onu yapmadan zaten deliği bulduk. Aşağı inebiliyoruz. Ama belki şuralarda hani bir ihtiyacımız olan bir şeyler buluruz. Bakmadığımız odalara da bir bakacağım. Ondan sonra geleceğim buraya. Sen burası. Sağlam bir aslan kilit var orada. İyi durumda. Bunu kıramıyoruz. Hah mesela. Şunları bir alalım. Afyon tentürü. Bir kere falan kullandık galiba biz o afyon tentürünü. Çok çok fazla lazım olmadı. Aa burada yağ varmış mesela. Sanırım her tarafı incelemiş olduk bu şekilde. Artık aşağıya atlayabiliriz o yaratığımızın yanına. Kapıyı arkamızdan kapayalım. Atlayalım aşağıya bakalım. İçinden geçmek için çok daha genişletiriz. 
Hiç sorun değil. Kuzey bloğuna doğru. İlerleyelim. Bakalım karşımıza neler çıkacak, bizi neler bekliyor. Bunun hepsini birazdan göreceğiz. Tüneller, tüneller. Sağdan mı, soldan mı? Sola bakalım. Burayı... Bunu herhalde kıramıyoruzdur. Sağdan gitmemiz gerekiyormuş, peki. Bu tür yol ayrımlarını da hep solu seçelim. Kenarda da bir şey çıkmaz. Burada kendimize yol açabiliriz ama. Yağımız bitti. Neyse burası fena değil aydınlık açısından. Yine de yağ dolduralım lambaya. İhtiyacımız olduğunda en azından. Ee, mutfak. Burası az önce kilitli olup da giremediğim yer. Bu civarlarda yaratık geziyordu hatırlarsanız. Her an karşımıza çıkabilir yani korkmayın. Açık mıdır burası? Açık. Mutfak aydınlıkmış, kapat. Bu nedir? 2. August 1839 I have arrived at the village of Altstadt. It's a haven in the midst of a vast forest and the last stop before my final destination, Castle Brennenburg. It's late in the evening and the outrider, who has been with the coach since Bremen, advised me to wait until morning before I venture further. I've arranged for a bed at Der Müller, the village's only inn, and am now waiting for the sun to rise. I try to sleep, but as I close my eyes, I see the men who fell victim in London. My fear and shame forces me to witness the same scenes over and over. They are dead because of me. Sen ne yaptın ki Daniel? Senin yüzünden ölmüşler. Hmm. Pastı bir bıçak. Ekmek var pişirin. Bunlar ben kütük falan zannediyordum. Ekmekmiş eğer. Peki, şu yağımızı alalım. Ateşe koysam ne oluyor? Allah, ateşe dokundum. Ateşe dokunma seçeneği çok ilginç oyunda ya. Ekmeğe dokunayım dedim, ateşe dokunduk. Ee, kötü bir kanamam var. O zaman şunu kullan. Ateşe dokunduk diye kanamamız var, peki. Hiç sorun değil, bayağı bir e, afyon tenitürümüz var. Gerektiği zaman kullanmaktan çekinmem. Arkasından bir şey çıkacak bence. Saçılmıyor. Evet, çıkmadı ama kendimizi buraya saklanacak bir yer yapabiliriz. Bu ne? Hmm, asidik bir şey. Bunu bir kap içerisine koymamız lazım muhtemelen. Ee, Afyon tenitürü. Hemen harcadığımız şey yerisi geldi yerine. Envanterde var mı kap? Yok. Ben buna dokunmak istemiyorum açıkçası. Bu belli ki pek hoş bir şey değil. Ee, bir noktada bir kap alıp bunu doldurmamız gerekecek diye tahmin ediyorum. Bu tarafta var mı şeyler? Çakmaklar var. Burada işimize yarar bir şey yok. Bu tarafa zaten bakmıştık. Şu köşede var mı? Yok. Tamam devam ediyoruz. Şimdi mutfağa baktık. Mutfak çıksın aklımızdan. Evet. Peki 
şöyle. Muhtemelen görecek beni burada ama hadi bakalım. Belki geçemez. Geldi. Bekliyoruz sakince. Birazdan da ayağımızı yiyeceğiz. Temiz. Kapıyı kırdı değil mi o? Çatır çutur. Açmadı yani bildiğin kırdı kapıyı. Eh biraz yavaşlatıyor en azından. Buraya saklamak için. İş görür. Sanıyorum ki gitmiş. İşin iyi yanı, peşimizdeki yaratık birazcık gerizekalı. O açtan çok fazla korkmamıza bence gerek yok. Aynen kapıyı yok etmiş bildiğin. Yemiş kapıyı. Devam. Buradan çıktık, o tarafa baktık, mutfağa baktık. Burası ne? Depo. Receptaculum. Depo demekmiş. Burası çökecek gibi görünüyor. Biri yardım istedi bize ama. Tamam. Hücre bölgesi 3. Mutfak. Depo burası. Önce bir depoya gidelim. Diğer taraf nereye gidiyor bunu bilmiyorum gerçi ama. <gülüyor> Geliyor manyak. Böyle de gelmedi. Önümüzden geçti gitti sadece. Açmaya gerek yok. Well, it's for his own good. 3 August 1839. I feel like I have fled the world and all its worries. Brandenburg is a majestic as if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu. Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well versed in worldly matters and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brennenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot, and their behavior could only be described as skulking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. Demiş İskender. Daha çok karanlık ya. De daha... Evet, eleman burada. Ee, bize daha fazla şey lazım. Ee, yağ lazım. Nasıl geldi mi yar mı? Yolumu şaşırdım şu an baya. Merhaba. Şunu alabilir miyim? Aldım. Yağ istiyordum. Yağ da geldi. Güzel. Burası ne? 4th of August 1839. The nightmares woke me in the early morning. And for a moment I forgot where I was. Shortly after there was a knock on my door. Alexander had heard my screams and asked me to join him in the parlor. As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. 
It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. It's not only a powerful item, but a dangerous one. Simply by touching it, you invoke the powers within, and if you are too weak to control it, it will devour you. The shadow is a sluggish thing, lagging behind the wielder, killing anyone or anything in its path to reclaim the orb. I said I didn't care about its powers and that I should throw it away. Alexander advised against this as I'd still be a part of the path to the orb and eventually suffer death. Having the orb, I would at least have the chance to fight back when the time came. I asked Alexander what he meant when he said he could protect me, and he answered that things can be done, but at a price. Bir tahminim var oyunun sonu ile ilgili ama dur bakalım. Şimdiden bir şey söylemek istemiyorum. Kasvetli yalnız buralar ya. Oyunun bu kısımları. Yukarılardayken ne güzeldi. Geziyorduk, tozuyorduk. Bu tarafta ne var? Mutfak. Mutfaktan geldik zaten. Demin bize engel olmuştu gitmemize. Depo tarafına tekrar bir bakalım. Belki artık uzaklaşmıştır oradan. Depo aşağıdaydı. Evet depo burası sanıyorum. Kapat. Güzel yağ var. Yağımızı... Aa cam kapanımız yağ değil. Tamam mutfağa geri dönebiliriz artık sanırım. Ee, hani ne işimize yarayacak o sıvı bilmiyorum ama doldururuz. Bir noktada mutlaka işimize... Oo. Yarayacaktır. Ama mutfağa gitmeden önce gitmediğim bir koridor daha var. Orayı da görmek istiyorum. Belki işimize yarayacak bir şeyler oradan da buluruz. Arkasında bir şey var mı diye baktım da yok. Ee, çakmaktır, yağdır. Zarttır, zurttur. Efendim. Devam. Devam. Yağımız ne kadar kaldı? Bitmiş. Doldur. Oyun birazcık bonkör davranmaya başladı yağ konusunda. Haliyle. Neredesin? Buradasın. Bir saniye şöyle bir... Ee, burası aydınlık. Kapının kenarına çökelim. Gittin mi? Ne olsun senin adın? Sana bir isim koyalım ya. Yaratık yaratık demek olmuyor. Sizden isim önerileri bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarda. Bu arkadaşla ilgili. Oo ne var burada? Az önce yaratığa doğru yürüdüm galiba. O yüzden ekran bayağı bir şey oldu ama. Karanlıktan bir şey de görmüyor ki. Burası mutfak. Bakmadığım bir yer vardı. Olarak geldiğimiz yerler. Neyse olmadı mutfağa gideriz. Lazım bir şey varsa geri döneriz çünkü... Ne taraftaydı hatırlayamıyorum şeyi. 
Gitmediğim yer. Sağa doğru gidelim. Labyrinth gibi yapmışlar burayı çünkü. Ee, buradan devam. Geldiğimiz yer tam karşısı mutfak. Kapısı yok oranın herhalde artık saldırmaya gelmez bize. Kapısı olmayan bir yeri. Dedim ama geliyor sanki. Evet geliyor. Saklan. Köşeye. Dur bakalım bu sefer saldıracak mı? Ses çok yakından geliyor. Hani birazcık beklememiz lazım. Sol tarafından geçtiğini görmedim en azından. Ufacık bir yer var koridoru gören solda. Farkındaysanız özellikle bıraktım. Oradan geçerse göreyim diye. Geçmedi herhalde kapının oralarda takılıyor şu an. 5 saniye daha bekleyelim. Bence gitti. Bakıyoruz. Evet ortalarda yok. Şimdi envanteri aç. Şişemiz nerede? Cam kavanoz burada. Doldur. Cam kavanoz asidi sıkıntı olmadan tutar. Peki. Bu asit bizim ne işimize yarar? Herhangi bir hatırlatma yok. Yanımızda dursun. Nasıl olsa işimize yarayacak bir yer olacak bu. Asiti kullanmak için. Ee, şu kilitli... Burayı belki... Evet açabiliriz ama burası geldiğimiz yer zaten. Burası hareket etmiyor. Burada kullanabilir miyiz? Hayır. Burası dediğim gibi geldiğimiz nokta. Hücre bölgesi 3. Heh şu tarafa bakmamıştım ben. Ama buralardan da geçmişim. Burada böyle döner merdivenler falan var. Böyle bir yerden geçtiğimi hatırlamıyorum mesela. Ne girişi? Sarnıç girişi. Muhtemelen burada kullanabiliriz bunu. Bitti mi peki? Bitti. Asit asmak yedik, üstte şekilde zayıflattı. O zaman şunu da kırabilir miyiz? Olsun, tamam. Bırak peşimi artık, bırak. Bir rahat ver yahu. Girdim tekrar asit alsam mı diye düşündüm çünkü kavanoz hala elimde. Aa ne güzel, aydınlık yerlere geldik. So you used the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Belki o panzehirli biz uğraşacağız. Emin değilim. Hani bir yerden panzehir bulup o e, zehirli mantarların olduğu kısımdan ilerleyecek olabiliriz. Ama tabii ki bunu bir sonraki bölümde göreceğiz. Bugünlük bu bölümde sonuna gelmiş oluyoruz. E, Dediğim gibi yanımda şu an cam kavanoz var hala. Boş bir cam kap. Ee, tekrar öyle asit vesaire bir şey bulursak doldurabiliriz. Geri dönüp doldurmayı düşündüm ama... Herhalde tekrar bizi buradan geri... Döndürmez oyun. Dönebiliyoruz evet ama... <gülüyor> Umarım dönmeyiz. İçim karardı orada açıkçası hani... Çok kasvetli geldi. Her neyse. Ee, teşekkürler izlediğiniz için. Sonraki bölümde tekrar görüşeceğiz. 
O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Destek olmak istiyorsanız katıl butonuna basabilirsiniz. Ee, sizin de isminizin yanında bir beyin logosu çıkıyor. Ve size özel canlı yayınlarla karşınızda olabiliyorum bu şekilde. O halde önümüzdeki bölüm tekrar görüşene kadar tekrar diyorum kendinize çok iyi bakın diye ve hoşçakalın.